清乾隆时期，出现过两位围棋巨将范希平和施湘夏，两人同乡、同龄、同学、同一个师傅，情投意合，肝胆相照。被后人称为“棋盘”的李白、杜甫，二人横扫南北无敌手。然而，他俩孰高孰低，谁才是天下第一的大国手，却成为强烈的悬念。乾隆四年，二人终于在浙江当湖一战十局。这十局棋，出神入化，回肠荡气。至今仍被公认为古谱中的极致是真看不见，还是假看不见？我这花瓶家传三代，值五两。啊，你小子想讹诈是吧？啊，你也不打听打听，我们冯爷是什么人？管你是什么人，今儿不赔银子就别想走。冯太，今儿有急事儿，不跟这小子玩了，给他二两。老爷。老人家，别哭了，鸡蛋钱他们已经赔了。没买疯了呗？你用不了这么多呀。皇上来信了，出事了，出大事儿了！哎呀，哎呀，你、嗯、这……哎呦，东吴，这不就是叫你找个人吗？嗯，哎，不能不能，单找个人，犯不着主子亲自叫我呀。还说是让我李卫办件私事儿，这里面肯定有名堂。哎呀，东吴啊、嗯，皇上要找的这个范希平啊。是个下棋的高手，皇上喜欢下棋，他听说了，想找他比试比试啊。哎，不不不不，那也不能叫私事儿啊。朝中无小事，皇上无私事。哎，我跟你说啊，皇上就是打个喷嚏、吐泡口水，那也是国家大事啊。哎，是是,是，你想想，皇上打个喷嚏，那就有可能伤风感冒啊
，伤风感冒就不能听奏队批折子了，不能听奏队批折子，那国家大事谁做主呢？东吴深明大义，要不怎么让您当浙江总督呢？嗯，那是。马上，给海宁汪知县去封官文，让他限期把这个范希平送来。这。买风筝啊，看风筝啊，大风筝、小风筝的全有啊，买看风筝的，你买一个呢？立主活，江南无敌无兴隆，冯虎。打擂徐军，采鸡无两，盖书帐。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，客官，快请。请。下这儿，下这儿。啊？下这儿。哎，你看你下来吗？下来吧。哎，好。吃。你输了。就吃，就吃。出局呀你！什么人吃了雄心壮胆，竟敢来打擂？想找死啊！海宁范希平，听闻吴兴龙、冯虎号称江南第一，特来一会。啊，就是你这臭小子啊！我看你是诚心来撒野讹诈的。来人！哎，你们这是武馆还是体馆？为何出言不逊？既然冯虎畏首畏尾不敢出来，不如叫他挂上免战牌，把江南无敌吴兴龙。改成缩头乌龟无姓鼠，我范希平马上就走。你，好，有种！大爷今天给你面子，跟你玩把大的，五百两。哈哈哈哈哈哈！呃，五百两，范某没有。但是，范某有这条命，今天本爷爷给你一个面子，跟你赌这条命，我要输了，要杀要剐，随你处置。这可是你说的，大家都听见了。好，白旗，走。哎，连个人都找不着啊，这叫什么事儿啊？大人，哎，找到了，哎，找到了，范希平，找到了。哦，在哪儿？在外面等着呢。哎，谁是范希平？回大人，他们都是范希平。都是范希平啊！嘉兴、吴兴和同乡的范希平就这些了。如果大人觉得不够，请大人再行文其他州县，应该还能找到更多。等等，你们谁会下棋？我排好了，一个一个上去，听候总督大人的问话。你。你叫什么名字？我我我我我叫范喜饼，喜欢的喜，烧饼的饼。这名字不对，卖卖卖烧饼的，滚回去！去去去！什么喜欢烧饼？老子就不喜欢！你，快点！你也叫范喜饼？正是，回大人的话，在下姓范，名喜平，年方而立，有一妻一妾，三子两女，良田十五顷。哎哎哎！大人问什么你就答什么，明白吗？嗯。你会下棋吗？回大人的话，在下善意。棋力如何？常常把对手下成老王推磨。哎，等等等等，你下的什么棋啊？当然是象棋了。嗨，滚下去。嗯，哎，各位各位，这李大人要找的范希平啊，是个会下围棋的人，而且下的很好。谁符合这个条件，就站到前面来。明白了吗？明白了。明白了你会下围棋？我是打铁的，哎呀，打铁的你站出来干嘛？我师傅说了，打铁跟下棋一样，要讲究心灵手巧。滚！哎呀，滚滚滚滚滚！滚！气死我了！哎呀！凭什么？这叫常考，懂吗？有种跟我比试比试！啊
不碍事儿，起点乱了还可以复盘。好啊，你有本事，你来复盘看看。黑小黑挂角，白三尖加，黑一尖跳，白碰。用强无理，黑扭断，白接于行，黑反加，白三子受攻，二路跳绿球活，黑尖顶，白无根，黑正头，白苦。这是错了，这是我吃你五子，怎么变成你吃我四子了？想耍赖，岂有此理！我范齐平走遍天下，会见高手，岂会跟你这等小人耍赖？这盘棋我已经算过了，起码能胜你三十路。你死不认输，还弄乱齐平，到底谁耍赖？请诸位齐有听说。你是中暑了吧？快拿藿香正气丸！这不就是假？快点！白风眼，白风眼，白风眼！各位客官，天有不测风云，人有旦夕祸福。这冯师爷偶然中暑，不能继续下棋了。这擂台今日封棋，等冯师爷身子好了，再接着下。范先生。这样可好啊！棋高一招，中足泰山，想他一夜之间也翻不了盘。各位棋友，请回吧，明日再来看我范某杀虎屠龙。好！大人息怒，大人息怒，范兴在两江是大姓，喜字辈的人，这多了去了。卑职已经做了甄别，还有十几个十岁以下的范西平还没来呢。住嘴！老子管你什么大姓小姓啊！天大地大，大不过皇上交办的差事，知道吗？呃，大人恕罪，呃，大人恕罪。饭桶，拉下去。呃，大人饶命！哎哎，大人饶命啊！哎，大人饶命啊！哎，大人饶命啊！整个一饭桶。彭泰，你去找舅老爷，按咱们商量，请他务必出手相助。是。快，把他家逮起来！进去了，快点！给我送！哎，快起来！你们这是？快走！你们你们干什么？放开我！好你个毛贼！带走！喂喂，走！放开我！大胆窃贼，如何行窃？从实招来！大人尚未询问事由，就先咬定在下是窃贼，岂非无中生有，强加于人？这人赃俱获，你还敢叫赖？那是有人栽赃陷害，借刀杀人。好你个伶牙俐齿的刁民，不给你点颜色看看，你不知道厉害？给我打！这来呀！哎，等等，放开我！狠狠的打！放开！啊！啊！哎呦！哎呀！哎呀！姓范的臭小子，你他妈究竟躲在哪儿啊？哎，东宫啊，你看，这范西平乃是游走江湖之人，平踪无定。若按户籍寻找，恐怕是按图索骥，缘木求鱼，吃力不讨好。既然汪金宝已经查明他就在吴兴、同乡一带，不如多派些董齐的干员，办到江湖中人全面搜求。那去哪儿找董齐的干员？眼前就有个现成的，吴志。哎，师爷，有何吩咐？你再多选几个董齐的人，去办这趟差事。这。打开门。这。小子，狗大人看你来了。狗大人，请。依照大清律例，以你偷盗的财物价值论处，不说死罪，至少也充军发配西域。本官菩萨心肠，不忍看你遭此大难
，你只要保证三条，本官就从轻发落，拘禁两月，遣送出境。这一，从此不得踏入无兴县境；二，不得再纠缠一品旗馆和冯虎；三，此事绝不向。他人言及，<笑>你以为我是贪生怕死之人？你要有胆量，就再次把我黑办了，不然我出去就告诉所有人，道貌岸然的吴兴县令究竟是何许人也？狗大人，哇哇哇哇哇！不见棺材不落泪。范西平啊，范西平，你他妈躲在哪儿呢你？小二，烧酒。老子干的什么他妈破差事？客官，您的酒、嗯。你是范西平。哎呀，客官，您喝多了吧？哎、您别再喝了，别喝了，别管我，去。去。小二。哟，范先生。范大爷，啊，什么风儿把您给吹来了？哎呦，范西平，嗯，啊，我找到你好辛苦啊！快，啊、快跟我走，酒疯子！这回我可找到你了，走，我带你去见总督大人去。走，你、哎、去。呃呃呃呃，来。呃呃呃哎呀！哎，你们别打了！住手吧，住手吧！哎呀！听我说，哎呀，别打了，别打了！我的天哪！老是这么烫，接着念呢。皇上近来很忙，呃，脾气也不好。问您范西平找到没有？为何不见回音、嗯？哎，这个张廷玉就知道催，就知道催，也不知道替我跟皇上面前说句好话，真是的。我以为这回脸丢大发了。开门，住。小子，狗大人人心宅厚，给你送好吃好喝的来了，吃好喝好。自个儿思量思量，这酒真香，老子都没这口福。趁热喝吧，这花雕凉了没劲儿。混野鬼，你们瞎了眼了吧？老天什么时候才能开眼啊？舅老爷，这小子可是茅房里的石头，他是又臭又硬。您要是心慈手软啊，恐怕是后患无穷。本官在吴兴一手遮天，岂容他撒野？他活不过今晚。黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。
，有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。借道黑白未分时，一朝落在什么处？从来经为十九路，迷雾世间几多人？请问隔壁先生，此处是什么地方？哈哈哈！此处乃吴兴县大牢。老兄真是难得糊涂啊！哦。听先生夜吟其诗，莫非是一林高手？一林高手，嗯，对对对对对对，我就是挑担背包走江湖，扯圈子喊嗓子，飞刀吞枪，大变活人的一林高手。<笑>先生何必妄自菲薄？哎，反正长夜无聊，不如你我下一句如何？好啊，老兄先请。起东五南九路，七八南十路，西九南十一路，东六南十二路，西四南八路，西三北八路，西。西八南十路，西三北八。呃，东五南，啊不不是不是，呃东七呃，哎呀，报上你的英手来。哎，先生，慢点，我我我我头大，我这，嗯，够慢的了。老兄，快报上你的英手来！哎呀，我求求你，哎，让我想想吧。不行，不行，你这棋太厉害了，让人摸不着魂头。啊？这才三十六手，你就认输了？小人甘拜下风，甘拜下风。嗯。哎，还没请教。先生尊姓大名？范希平。你，你叫范希平？怎么了？师乡下，你认识吗？定安兄。范希平，我可找到你了！哈哈哈哈哈！我找到范希平了！我找到范希平了！来人呐！我找到范希平了，哈哈哈哈范希平，我找到你了！来人呐，快给我开门！老爷，人呐，人呐，果然是吴大人，下官够人意，给您赔礼。皇上御旨，总督衙门行文，查找范希平。苟大人，不知道吗？哎，知道知道，前些日子下官还送了几个范希平去总督府。胡扯，这才是皇上亲命召见的范希平，你竟敢把他关在这儿，苟大人，你是活得不耐烦了吧？呃，下官知罪，下官的确不知道，这位范先生才是，才是。苟大人有话，明儿向林威大人讲吧，还不赶紧请范先生出去？是是。快来人，开门！吴大人受委屈。范先生，范先生，您受惊了。范先生，让您受委屈了。范先生，快请到衙门稍坐。天明，我们就回杭州，李备总督等着您呢。范先生，对不起。范先生，你请起啊。先生，快喝点酒，定定神。高大人，这是干嘛？哎、这这酒已经凉了，喝了伤身。下官这就置备酒席，请范先生和吴大人商量。哼
，范先生要有个三长两短，小心皇上灭你九族。<笑>范某在此住习惯了，一年半载还不想出去。范兄弟，范大人，范祖宗，您大人不计小人过，下官。下官向您老赔罪呀、啊！苟大人千万别跪，草民承受不起。<笑>范某既然是不清不楚进来的，就不能不清不楚的出去。<笑>这究竟是怎么回事？王<笑>大爷，县太爷要委屈你一下。哎哎哎！干什么你们？哎哎！你们干什么？这这这！你们这这这！哎哎！老爷。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呀，东宫啊，啊，我看这小子吊儿郎当的，万一半路溜了怎么办呢、啊？哈哈，本督早有安排，你看。哈哈哈哈哈！哎，范先生，咱们先小人后君子，不过你这个朋友立位交定了啊，一路走好。嗯嗯你看看，看看，先委屈一下啊！行，行是你向皇上举荐的我。不过我跟你说啊，这朝廷里的王公大臣，早就把皇上捧成了天下无敌了。你一个无名之辈，若是把皇上给赢了，那你就是拆了他们所有人的台，说不定皇上会治他们的欺君之罪，你的祸可就惹大了。你听我说没有？知道知道，那就逢场作戏，输给他。嗨，麻烦就在这儿。偏偏皇上啊，就想有人赢他，也不知道是真是假，你说怎么办？我上次差点连命都丢了。你干嘛？好你个石香下，赖我趟浑水！这棋怎么下？赢了，王爷军心要我脑袋；输了，皇上要我脑袋。这棋我不下了。哎呀、哎，我不下，走啊，不下，说不下就不下，不下。行，你走吧。这点小事就把你吓跑了，没出息。哈哈哈哈哈！我逗你玩呢，你哎，既来之则安之。我想好了，大不了这吃饭的家伙不要了。你放心啊，我呢都替你琢磨好了。两害相权取其轻，咱们宁可得罪王爷军机，也不能得罪皇上。嗯，如果下两盘呢，你就一平一胜；如果下一盘呢，你就只有大着胆子赢，只能赢一字半字啊，让皇上觉得。是他自己打了马虎，啊，定安啊，你变聪明了，你正经点行不行？<笑>你小子、哎，<笑>是大哥，是大哥，尤、哎、二姑娘，哎，这么丰盛啊，劳烦你和大娘了。哎，对了，呃，这就是我常跟你说的我兄弟范西平。这是云儿姑娘，范先生，常听施大哥夸奖您，云儿神往已久了。哎呀，范某真是伤心啊！他是大哥，我却是先生，姑娘真是偏心见外啊！别瞎逗啊！呃，那要不然你也叫他范大哥，好，反正都是自家人。哎，你们俩几时成了自家人了？嗯，别胡说啊！他他他开玩笑呢
。我去烧汤，你们啊，先喝着吧。好啊，哎，这么个芳龄，怪不得嫂子不放心呢、啊。行了，人家云儿姑娘为我们忙前忙后的，你让人家多难堪呐、啊！啊，<笑>哎呀，哎，对了，怎么没见嫂子？啊？别提了，她跟我闹别扭，说是到亲戚家住两天。啊，是因为我来了？别瞎想啊，她是怪我不懂人情世故。是在招待家吗？哦，陈总管，这么晚您怎么来了？这位是哦，呃，我的挚友海宁范西平，啊，陈总，我就是冲他来的。何亲王听说范先生到了京城，特意派我来请他去府上小酌。走啊！对不起，我们这儿已经吃上喝上了，吃完还有事，今儿就免了吧。那怎么成？何亲王为范先生接风，这可是天大的恩宠。范先生，岂能不去？嗯，对，王爷赏脸，呃，那是肯定得去的啊。定安，我们这儿喝的好好的，干嘛要改地方陪别人？再说那个王爷，我又不认识，去了也无话可说，有什么意思？不去。哼，姓范的，别不识抬举。王爷礼贤下士，喜交朋友，可要真发起脾气来，你就吃不了兜着走。<笑>真是奇怪了，王爷请客吃饭也不看别人愿意不愿意，就强人所难。我范某是一介草民，不值得王爷抬举。你回去吧，替我谢谢王爷的好意。你，程总管，您，范西兵，你，你这是找死！哼、嗯！哎，程总管，程总管，那您慢走啊。来，祖宗，这是京城。皇城根儿里，天子脚下，不能由着性子来，要入乡随俗，收敛一点你的臭毛病啊！我的臭毛病，我的臭毛病就是看不惯这颐指气使的权贵，哎，更瞧不起这狐假虎威的奴才。行行行，别说干什么，小百姓家准备这一顿饭容易吗？我趋炎附势，不领这份情，去巴结王爷。行了，我做不到。还有这菜是云花了一天的时间做的，我没跟你说云儿，我在跟你说王爷。哼啊！你，你，当我白说，一个下棋的韩氏你都请不来，你到底还能干什么？王爷，我和亲王府的脸都让你给我丢尽了，王爷。那范西兵实在是个刁民，目中无人，不知好歹。张嘴，张嘴，呃，打，打，奴才无能，重重的打，呃，奴才不中用，奴才该打，奴才不，呃，呃，呃，奴才该打，呃，奴才不中用，呃，奴才该打，奴才不中用，奴才该打，奴才不中用，奴才该打，奴才该打，奴才不中用。范西平，皇上诏谕，宣王府范西平进宫，排议。微臣接旨，谢主隆恩。这个范西平狂妄自大，实属井底之蛙。皇上，您未免太抬举他了。堂堂和亲王都吃了闭门羹，有这种事儿？呃，老臣还听说，此人每次喝了酒就口出狂言，说什么“天子呼来不上船”，自称臣是酒中仙，自比诗仙李白，真是。荒谬无知，何振脾气啊？朕就喜欢这种傲骨名士，要是一叫就到，那才没意思了。微臣黄龙氏叩见天言，吾皇万岁万岁万万岁，平身，谢万岁。
，草民范西平叩见皇上。老五，听说那次你去看戏了，怎么样啊？是啊，那次臣弟去看戏，真是精彩极了。皇上，哎，你看，好奇怪了，干嘛还跪？是和亲王的戏，若是忘了，或者没功夫，真有味儿，让跪一辈子，干嘛呀？跪辈子，没让我起，来，起来吧。啊哈哈，呃，谢皇上，呃，范西平乃是一介草民，这宫里的规矩实在不懂，黄大人也没交代说叩完手不能起来，呃，请皇上恕草民无知。哼，黄龙氏还教你什么了？嗯，呃，草民原是怕惹祸，不敢来。可是黄大人说，呃，就像大姑娘要出嫁，都上了轿了，难道还能后悔？<笑>所以草民就来了。<笑>这宫里的规矩啊，是对在朝为官的臣子说。你是山野贤达，朕不怪你。走吧。哎，放肆！嗯，范西平，这满朝文武都吹捧朕的奇艺天下无敌，朕不相信。石乡下对你推崇备至，所以召你来下几句。朕想明白，究竟是他们在蒙朕呢，还是朕多虑了？呃。草民其实早就听说，皇上的棋力是天下独绝，就连黄大人，呃，他是首席棋代招吧，也要请皇上让子，不是吗？至于草民的棋嘛，在江湖中混碗饭吃尚可，只是要登大雅之堂，怕是有点难。哼，嗯。哥跟皇上下棋，看把你给急的。我是怕世君不懂规矩惹出大祸。你干嘛呢？呃，呃，禀皇上，小明下棋有个毛病，就坐久了这浑身不舒服，总想溜达溜达，做做怪象，甚至哼哼小曲。哎，怪不得说小明难登大雅之堂呢。呃，朕听石乡下讲过你这毛病。就准你在这屋里溜达溜达，谢皇上。哎呀。
。啊，这是皇上的手笔，大气磅礴，酣畅淋漓呀、啊！年轻人血气方刚，只顾吃人家的气，自己西九南十五路那么大的漏洞不补。你这个愣头青，活得不耐烦了，跟皇上下棋有这样死缠烂打的吗？观棋不语真君子，瞎嘀咕什么？啊，皇上教诲的是，微臣替范西平担心，请我范西平，请皇上恕罪。哎、嗯、呀、嗯嗯，我死缠烂打，你看看盘面，满盘的死棋，还死撑着不认输，混账！哼。皇上下棋争强好斗，喜欢由着性子吃人家的棋，自己就难免漏洞百出。我就怕世勋抓住他的破绽，杀得皇上满盘皆输，下不了台。原来你们关老爷陪皇上下棋是睁眼瞎，由他折腾，奴才德行。你是不知道，云儿，人在屋檐下，不得不低头啊。我就巴望范大哥痛宰皇上一顿。这一块棋是死子，哎，嗯，我看看，哎呀，这这这，啊，还有这儿，这儿，这儿，哎呀，真是可惜呀、啊，哎，皇上，还有这儿，这块儿也死了。皇上净手，滚开！奴才带。皇上息怒，皇上息怒，皇上他们，跪下！怎么了？跪下！大点声！下得好啊！呃呃，皇上承让了，巧明愧不敢当。呃，这棋下完了。呃，皇上让范西平赢，范西平也赢了。呃，那草民就告辞了。放肆！来人呐！给范先生换杯热茶，朕有话要问。这，你们都起来吧。谢皇上,上。范先生，棋风轻灵飘逸，故判自若，攻势凌厉，杀机四伏，真乃当今天下第一高手啊！呃，皇上抬举了，是胜败乃兵家常事，一局棋焉能定论呢？嗯，朕来问你，师相下与你相差几何？哈哈，回皇上话。师乡下与范西平从小一起读书学棋，彼此亲若兄弟，了如指掌。若论下棋，两人不分伯仲；若论做人，哼，师乡下远胜我范西平啊！此话怎讲？啊啊！定安他忠厚谨慎，为臣事君以忠以敬。为民事亲，以孝以谨；而我范西平，则是放浪形骸，任性散漫，也不喜功名，唯求快意人生。朕与国手们对局，战无不胜。朕也怀疑他们有意让棋，我朕高兴。但朕一直以为，即使他们倾尽全力，也顶多与朕平分秋色。今日与你对局，朕满盘皆死，惨不忍睹。难道你的棋力远远高出众国手？回皇上，翰林院的棋代招都是当今棋坛出类拔萃的人物，并非棋力低于我范西平，而是他们都生在朝廷中，端的是朝廷的碗，吃的是皇上的饭，乌纱帽戴着，白花花的银子数着，升官发财的机会等着。若是换做我
，也会心存思念，患得患失。若有幸蒙皇上赐意，国手们都是心存畏惧，奉承妖宠，岂肯为了一盘棋，而惹怒了皇上，断了自家前程？哼，好，说得好，棋下到这会儿才有点味道。皇上以人治天下，开创国富民强的千秋伟业，于是。这上上下下、大大小小的官吏，就挖空心思逢迎皇上，弄虚作假，浮夸政绩，溜须拍马，报喜不报忧，到头来就蒙一个人。皇上您，只要皇上高兴了，大家就都不愁荣华富贵，谁管百姓死活，国家前途。所以小明以为，当今的官吏已经无所不用其极，玩的是淋漓尽致。难道皇上你不？你放肆，范西平，你太不知道天高地厚了。区区一介骑士，岂敢随便议论朝政？范西平，你可真是蹬鼻子上脸啊！皇上赏脸与你论棋，你竟敢跑这胡说八道！你是何居心？谁人唆使？说。所谓论棋，就是坐而论道，棋道虽小。却融汇于天地之大道，其理虽微，却与世间万物相通。范西平有此几笔，万变不离道理二字，请问，有何举行？需谁唆使？你好了，朕都听明白了。嗯，这。皇上，这是免国进贡的玛瑙玉牌坠，朕很喜爱。朕说过，谁能赢朕一局棋，朕就赏给他。范西平，朕看你聪明伶俐，应对敏捷，算得上个人才。可惜太不懂规矩，朕没法用你。这样吧，你的棋艺超凡脱俗，普天之下只有你赢了朕，朕就封你为大国手，翰林院代招。谢皇上。皇上，范西平后学晚辈，默默无闻。封他大国手，恐怕众旗代召们不服啊！臣弟谏言，不如让他在翰林院摆擂台，跟众旗代召们过过招。如果他要赢了，这大国手才名至实归呀、啊！好啊，朕就喜欢热闹。老五，这事儿就由你来操办。这，不过君无戏言，朕已经封了范齐平为大国手，他就是大国手。这样吧。谁能赢了范西平，谁就取而代之。啊，皇上，这范西平听着，这，朕要你立刻群雄，横扫棋坛，给朕挽回面子。记住，只有你赢了朕，明白吗？呃，哦。这个姓范的无品无纪无卑无功，凭什么当大国手？就是就是就是，为什么呀？不就胆子大吗？啊，敢赢皇上？要论棋力，咱们谁赢不了皇上啊？谁说不是呢？胆儿大，刑部大牢里的死囚犯，胆儿胆儿更大。莫非都封了大啊啊大啊国手吗？是啊。<笑>王爷，给王爷请安，给王爷请安，免了，免了。王爷，范西平大逆不道，以下犯上，咱就应该治了他的罪。对，是啊，是啊，是,啊是。我们十年寒窗，含辛茹苦，乡试、会试、京试，才有的一招功名啊！他一个草民，凭什么顺顺当当捡个大国手，居然骑在我们头上来了？嗯嗯，我看咱们大家联手。把这个大手给他撸了，撸了，撸了，撸了！各位，皇上还有口谕，令范西平在翰林院摆擂台
，谁要是不服范西平，只要攻得下、守得住，谁就取而代之。那才是真正的大国手。哎，我我这我这我这我这我这。皇上位尊节物，君临天下，却能胜负不惊，不耻下问，真是包容万物之胸怀。吞吐河山之气度，令老臣折服啊，折服啊！老五，朕问你，博弈茶楼是怎么回事？呃，皇上，什么怎么回事啊？臣弟不明白，还敢骗朕、嗯？你胆子也太大！皇上息怒，还有你，张廷玉。呃，臣子，身为首辅大臣，三朝元老，除了溜须拍马、阿谀奉承，你还能做什么？皇上息怒！皇上息怒！臣罪该万死！罪该万死！罪该万死！朕喜欢下棋，不过是移情消遣，从中悟道罢了。可这等小事，你们都弄虚作假，哄骗朕。由此可见，还有多少大事，你们弄虚作假，瞒着朕？什么天下无敌？屁话！呃，呃，呃，臣等妄读圣贤之书，无地自容，无地自容。呃，皇上天纵英明，秋毫明察，秦皇汉武，望臣莫及。唐宗宋祖，更是稍逊一筹、啊。又来了，又来了。你可真是出口成章，积重难返呐、啊！想不到范西平，一个江湖骑士，既无功名又无学问，居然有那般见识，入木三分，令朕如芒刺在背呀、啊！朕赏赐范西平，并不只因为他旗下的好，而是因为他坦坦荡荡，敢说实话。如今官场吹拍凤仪，浮夸之风盛行，上至朝廷，下至州县，说真话办实事的有多少？朕今天没让范西平再说下去，是给你们留面子。你们以为朕心里不明白吗？
第一台，擂主范西平，中盘胜。好，好，你瞧瞧，你瞧瞧。这小子还有点实力啊！这谁家过年他还不包顿饺子吃啊？啊！红毛咪咪咪红，范西平叔，范西平叔，红毛咪。主子，他又赢了，这都第四个了。且将冷眼观螃蟹。看你横行到几时？一个下棋的还能蹦成啥样？你到张中堂家去一趟。这。快开门！快开门！快开谁呀？贾新叶来。开门！快点开门！谁呀？哎呀，快点开门吧！啊！哎哎，干干什么？刘苏吗？没没有。他是什么人？是，哦，他是我兄弟，刚从南方来的。到府衙登记了吗？登，呃，没有。带走。哎、啊，兄弟，他是大国神范西平，皇上亲封的。你什么大国神？小国手的，没听说过。啊、等等，哎哎哎，兄弟们，哎哎，大哥，怎么回事啊？哎、京城的治安要紧，都得讲规矩。我，哎，大哥，他可是大国手。快点，快点，哎，快到，听我说呀。孙明经，吴虚元，刘德全，李清明，醒醒醒醒醒醒！范西平，你来迟了，跪下。范西平，你拿朝廷的俸禄做皇上的奴才，却屡屡漠视朝纲，该当何罪？本官罚你跪在这儿，死过一天。大人，范西平是因为昨天晚上被府衙折腾了一宿。所以才不懂规矩，该罚。范西平目中无人，都是你师乡下招来的，你俩朋比为奸，本官罚你赔跪思过。是。定安，大人，定安他，哎哎，干什么？哎，这时辰早过了，怎么不见人影啊？谁说不是的？人家啊，现在是大国手了，成了角儿了，摆谱呗。这不是拿大爷们开涮吗？他在京城，昨晚被哪个姚姐儿给缠上了，今儿啊起不来床了。哎，各位安静。今日笔类因范西平缺席，顺延到明日，请各位海涵。行了，别多想了，早点睡吧。明天早上点卯不能再迟到了，睡吧。啊，哎，想睡则睡，愿起则起，这才是人生最大快事。可你也可没受过这种罪啊！<笑>啊，来了，啊，来了，来了！起来，起来，起来！哎哎，起来！哎，起来，起来！走，我们走吧。昨天晚上不是登记过了吗？怎么又？字儿写错了，得重新登记。带走。我说小子，你走的这么慢，还跟在这儿摆擂台呢？<笑>还是让你孙爷爷我教你两招吧。啊，你下一步啊，应该走这儿。高，孙大人高啊，会下棋吗？啊，就他还能赢？王爷，王爷。孙明尊，他赢定了哦，是吗？哎，白棋第七十一手班，优势进一步确立。孙明尊，孙大人不愧是二品骑士，发挥的淋漓尽致。哎呦，哎呦，哎呦，石湘湘，你
你干什么你？你安，对不起啊，黄大人，我本想去后勤处，不小心被绊了一脚。下去，对不起啊，孙大人。哼。哎，丁安。啊？哎呦，哎呦。就你能耐，在皇上面前多嘴，弄个什么范希平来，大家都没好日子过。哼，摔那个狗吃屎吧，活该！我看你是自找的吧？啊，何必呢？就是嘛。哼，都到这份上了，还不认输，这不混时间吗？黑棋大势已去啊。我说你这是下棋呢，还是下面呢？啊，干脆认输完了嘛。你以为这打鼓手那么好当呢？啊，哎呦，你就别在这丢人现眼了啊范希平下在这儿，这不找死吗？哎，等等，哎，等等，绝妙之手啊！诸位，诸位，黑棋一百二十四手收戏，接下来的变化必然如此。到了一百三十手，白棋不入子，黑白两块棋双活，黑棋的大龙不死，白棋的空就不够。妙哉，妙哉！范希平，翻盘了。嗯，我宣布，黑棋中盘胜。哎呀，这怎么输了呢？孙大人、啊，太可惜了。<笑>好玩，好玩，朕真想亲眼去看看。禀皇上，剩下的两台，看样子也很难抵得过范希平。哼，朕白养了一群废物。你自称力不从心，不肯与范希平对弈。那徐兴友更是老奸巨猾，倚老卖老，不与范希平交手。其实朕心里明白，你们就是怕输，怕断送了一世英名。你们不敢下也罢，那师乡下为什么不与范希平交手呢？禀皇上，微臣也斥责过他，他就是不敢。混账！朕最想看的就是这局棋。朕以为，当今棋坛。只有范希平和石乡下能够龙虎对阵，朕就是想知道他们究竟谁高谁低。这局棋非下不可，去传石乡下，告诉他，如果他赢了，朕也封他为大国手。石乡下，这局棋由不得你，愿下得下，不愿下也得下。咱们虽是皇上的臣子，却文不能文，武不能武。皇上白花花的银子养着咱们干嘛？就为皇上开心，使君俸禄，为君所用，天经地义。石向下，违抗圣意，什么后果？你自己掂量。丁安，我知道你和范希平的情谊，但惹恼了皇上，那就不是你一个人的身家性命，大家都脱不了干系呀、啊。再说了，谁叫你把范希平引荐来的？啊？
，到如今闹出了这么大的风波，你岂能袖手旁观？你倒是去呀，去呀！你这个窝囊废，就会在家里生闷气，是男人就去拼一把，我就不信你赢不了范西平。你说话，你听见了吗？你看人家范西平多风光多体面，皇上恩宠，王公大臣们排着队请他吃饭。看看你这个猪脑子，把好事尽让给别人，自己过得人不像人，鬼不像鬼的。你别你说话呢，你听见没有啊？这盘棋就算非得下，我也不能和我自己兄弟拼命啊。他范西平欠了你们施家多少钱？小时候不是你父亲收留他们，他们父子早就饿死冻死在路边了，没有你帮他，哪有他的今天？行了，你这是啥话？范西平是我兄弟，我们俩谁也不欠谁。老话讲，滴水之恩当涌泉相报。他范西平应该摸着良心想想，这盘棋该他让你，他要是不让，大家就真刀真枪的劈一场，大不了说错了你还有完没完啊？你要再胡说八道，小心我抽你啊！哟，你胆子玩大了，是男人抽范西平去呀？抽娘们算啥本事啊？十三下午告诉你，你敢动老娘范大哥，老娘让你死的难堪！我没法跟你过。你怎么了？范西平是我的。人呢？他出门了。世军，世军，哎哎哎，你去哪儿啊？我啊，丁安，我今晚回会馆住吧。世军，你你嫂子刚才，呃，你千万别忘。也好，今日的棋，多亏兄弟援手，不然我就输得一塌糊涂了。我们是兄弟嘛，啊？嗯。告诉嫂子，我会给她一个交代的。酒不醉人人自醉，我陪您醉好不好啊？嗯，走啊！哟，脾气还不小呢。哼。翰林院代诏范西平执黑中盘胜，迎二品旗帜王德惠王大人。走，快点，快点，快点儿！你是范西平？是我，怎么了？带走！好，哎，好，哎，快点，快点，你们干什么？放开我！放开我！放开我！快点，快点！你们凭什么抓我？放开我！哎，快快快！你们凭什么抓我？我犯了什么事儿？快放开我！放开我！放我！放我下去！快点！放开我！都跟着！哎哎，师勋！哎，师勋！放开我！放我出去！放开我！放开我！放开我！放开我！开门！放我走！喂！范西平，老子问你话，你要从实招来。你们是什么人？光天化日之下乱抓无辜，还有没有王法？嘿，还嘴一样，给我掌嘴！哎、啊，哟，
这不是范大官手吗？范先生，有人举报你昨晚在雇人局小店喝酒，喝酒也犯法。嗯，就是他，就是他。范先生醉酒之后调戏店中小姐，有伤风化，扰乱京城治安了。胡说八道！你问问他，我送过他一个手指头吗？哼<笑>！京城是个讲规矩的地方，王子犯法与民同罪，何况范先生只是个下级之人，就算下成了大国手，也得讲规矩。你说是这个理儿吧？呵呵，嗯，怪不得。我夜里睡觉，有人查夜；早晨点卯，有人刁难；我在路上下棋，有人说我是做生意要我交税。这这喝杯小酒，又成了扰乱治安、有伤风化。啊，我明白了，这就是你们京城的规矩。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！狗屁！我范学平是一介村夫，不懂你们京城的规矩，不懂。皇上。哎，老五，明天师乡下和范学平的棋局安排好了吗？回皇上，都安排好了。臣弟呀、啊，特意准备了几匹快马，每半个时辰给皇上传承一次棋谱。朕明天要亲自观战。禀皇上，呃，博弈茶楼人多混杂，您不能去呀。谁说朕要去那儿啊？朕听到这几个字就生气。嘿嘿嘿。传朕口谕，明日宣师乡下范西平进宫摆擂。黄龙市徐兴友大盘讲解，文武百官凡好逸者，均可在殿内观棋。张廷玉二太，臣在。你们明天陪着朕，看看这真正的天下第一局。谢主隆恩。谁敢抓他？抓他干嘛？还不是因为范西平生性狂放，得罪了权贵，人家给他穿小鞋。您快帮我想想办法呀！放心，回去吧。明儿一早，准当的回家。没人敢误了皇上看棋、哎。我今天必须得找到世勋。你呀，这官场的把戏，不懂也该看懂了。没事，回去吧。我是怕万一世勋这牛脾气上来，跟人家较劲，这明天这棋下不成，这祸可就惹大了。您说是不是啊？这倒是。怎么办呢？这张中堂、鄂中堂没法找，其他人都不管用，只有一个人。谁呀、啊？看我吃不着，看我吃不着，看我这回能吃着不啊？小宝贝儿，王爷，王爷，啊，什么事儿？翰林院带着师乡下，在门口求见，赖着不肯走，准是为了范西平那小子来的，不见。嗯，来，是。点啊！哎，王爷，师乡下给您赔罪。你向我赔什么罪啊？王爷，范西平是小人的兄弟，他出身贫寒，六岁丧母，寄人篱下，受人白眼，故而性格乖张，不谙人情世故。此次来京
，是因为小人没有跟他说清楚朝中的规矩，疏于开导，这才使他行为任性，对王爷大不敬。这一切都是小人的错，请王爷治小人的罪，请王爷治罪，请王爷治罪。请王爷治罪，请王爷治罪，请王爷治罪，请王爷治罪。你起来吧，小人不敢，请王爷治罪。哎呀，叫你起来。是。去，给施代昭泡杯茶来。这。啊，坐坐坐，坐呀。谢王爷。石相家，本王问你。你的棋力与范七平相比如何呀？他比我强。<笑>本王知道你的来意，既然有求于我，就应该说实话。难道你的赔罪心不成？王爷，小人能与范七平一下，这就对了。本王再问你，难道你就不想当大国手？回王爷话。说不想当是假话，小人一生痴迷围棋，虽然棋道无穷尽，但要是能够当上大国手，至少证明小人小有成就，也不负十年寒窗，清贫孤独。说得好，哎，起来，起来，起来，谢王爷。范西平的事儿，本王已经听说了，明儿你就要与他争大国手，今夜别人这么一折腾，搞得他身心疲惫，岂不是无意之间帮了你？你倒反过来替他赔罪，你有什么罪？王爷，小人与范西平是情同手足，不愿骨肉相残呐。哎，石相下，你是个厚道人。哎，来坐坐。本王有个绰号叫“荒唐王爷”，我荒唐，就表明我不揽权、没野心、对人家没威胁，所以我才不会招致杀身之祸。我唯一上心的事儿，就是想方设法让皇上开心。其实想一想，每个人都得让别人开心，不能光自个儿开心。可惜范西平他就是不懂这个理儿。什么明士清高，狂放不羁，扯淡！你说你试试想着他护着他，他有没有想过你让过你呀、啊？王爷，我跟范西平既然是兄弟，就不分彼此啊！糊涂。我跟皇上是不是兄弟？亲兄弟呀、啊，分不分彼此，分的是清清楚楚。哎，我敢叫皇上给我请安吗？除非我不想活了。王爷，我行了行了，你也甭说了。谁让本王喜欢你忠厚老实呢？我这就派人去办范西平的事儿。谢王爷。嗯，施相下接旨，奉皇上口谕，明儿的对局，施相下务必全力以赴，不得营私舞弊，否则以欺君之罪论处。如若赢了范西平，朕也封你为大国手。经此，哎，施相下，你敢抗旨不尊，还不快叩头谢恩？微臣领旨，谢恩。哎，这就对了。来，起来。石相下，以后本王会关照你的啊。谢王爷。去吧。下官告辞了。我先走。你有本事放我呀！是是，滚！是是，滚！看你们的把我怎么样？没事吧？走开！哎，干嘛？干嘛？是是，关我呀！别闹了！是是，回家再说啊！我不回去。就在这儿，看他们能把我怎么样！轻点儿，回家再说啊！我不走！哎呀，回家！放开！回家！放开！哎哎，丁安妮啊！哎，别闹了，师勋，咱们回家再说啊！丁安妮，放开我！哎呀，让我说，走啊！别拉我，走啊！放开我！哎，什么狗皮衙门？老子根本就不怕！哎，行了，别说了，有种你们杀了我！行了行了，兄弟，我知道你心里有气啊，咱们回家再说，别在大街上闹，行吗？啊，跟我讲规矩。老子不吃这套！是是是，老子就是杀人野夫，打出娘胎，准备走不回去。对对对，都是我不好，我没有照顾好你啊，让你心里受委屈了。有什么气儿冲我来，回家说。你凭什么不是？你就这么窝囊，你累顺手。对对，你累不累？累不累啊？你别闹了啊！我就吵
，我就闹。兄弟，我求你了，咱们回家再说，好不好啊？嗯。这是怎么了？他闹的呗，就对皇上让我们争席的事儿，骂他几句，赌气走了。嗨，不说这事儿。定安，我们两手谈一句如何？怎么想起这份下棋了？明天我们就要去宫里争旗，先演练演练吧。我正想跟你说呢，明天这棋是真下还是假下呀？真刀真枪，拼命。难道你敢抗旨不尊？其实你我兄弟生死相拼一场，也未尝不是好事。行。你才来北方一年，棋风已经变得如此浑厚绵密、质朴无华，再没有江南的纤弱细腻、拘谨犹豫了。你也进步不少了，几年的江湖磨砺，你的棋风比以前更加的飘逸灵动、出人意料，看似无心，却无懈可击啊。<笑>不对，这一次怎么会下在这儿？你想让我骑？装的还挺像，是你先想让我吧？你本应该在这手冲断我，可你却无关痛痒的飞在了这儿，你当我傻瓜呀？我，<笑>那别下了。哎，说好来真的，可你让我，我让你，有什么意思？哎，兄弟啊，我觉得咱俩就像演猴戏，你抓我一抓，我咬你一口。人家看得开心，咱俩心里难受啊。兄弟，我是独身一人，赤条条来去无牵挂。可是定安你，你在朝为官，身不由己。伯父跟嫂子都盼着你能出人头地，所以明天的棋，你要赢。我跟你说，师兄，你现在正在节骨眼上，那些权贵就盼着你输，好狠狠的踹你呢。这回你必须得听我的，明天这棋，你一定要拿下。不明白，行了，你不用说了，就这么定了。我跟你说，兄弟，我这官当的实在没有意思。一个虚职闲官，皇上的摆设，无权无钱，还养人逼戏。哼，若不是老父亲梦寐以求我做官发达，我早就不想干了。你为人那么厚道，牵挂那么多，事事替别人着想，你能放得下吗？所以明天你要赢，必须赢，让范某也做一回好兄弟。对你，对嫂子，对，对伯父有个交代，不行吗？行，不说了。哎，咱俩再下一盘如何？好，玩真的。嗯，下一盘，我们两个棋。皇上驾到！万岁万岁万万岁！平身，谢皇上。宣范西平。吾皇万岁万岁万万岁！平身，谢皇上。
捐办西平上殿。禀禀禀皇上，奴才一直等着，范范西平至至今未到，还不派人去找？奴才。奴才放心不下，已经叫人去去去去江南护馆找过，说他他他天没亮就就,就走了。天安兄，西平乃称也不一，不懂朝廷规矩，有负皇上厚爱，所以只能脚底抹油，丢之敷衍。山高水长，兄弟保重。其实，在乾隆元年，范西平于师乡下，曾经在京城闭门切磋了若干局，这是二人成名后的。第一次对局，可惜的是，棋谱没有保留，二人也不肯说出胜负，更拒绝公开争棋。由此，两人究竟谁高谁低，天下好棋者都想知晓。